హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మనము ప్రశ్నను ఖచ్చితంగా నీట్గా చదవదాం ఐదు రూపాయలు మరియు సున్నా పాయింట్ ఐదు సున్నా రూపాయల మధ్య గల నిష్పత్తి ఎంత అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న ఇక్కడ మనం బాగా గమనిస్తే ఒకవైపు ఫైవ్ రూపీస్ రెండో వైపు సున్నా పాయింట్ ఐదు సున్నా అంటే హాఫ్ రూపీ ఒకవైపు పైసల్లో ఉంది హాఫ్ రూపీ అంటే ఫిఫ్టీ పైస్ ఒకవైపు ఏమో రూపాయలు అంటే ఫైవ్ రూపీస్లో ఉంది కాబట్టి ఏవైనా రెండు రాసుల మధ్య నిష్పత్తి కనుక్కోవాలంటే మొదట మనం ఖచ్చితంగా అవి రెండు రాసులు ఒకే ప్రమాణాల్లో ఉన్నాయా లేదా చూడాలి అది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కాబట్టి మొదట ఈ రెండింటిని అంటే ఐదు రూపాయలను మరియు సున్నా పాయింట్ ఐదు సున్నా రూపాయలను రెండింటిని ఒకే రూపం లేక మార్చుకుంటే సులభంగా మనం దీని యొక్క నిష్పత్తిని కనుక్కోవచ్చు మరి చూద్దాం ఫైవ్ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్ రాసాం మరియు సున్నా పాయింట్ ఐదు సున్నా ఈ ఫిఫ్టీ ఫైవ్స్ మనం ఎలా రాయచ్చు రూపాయలు రాసేటప్పుడు హాఫ్ రూపీ అంటాం అంటే కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది నిష్పత్తి ఆటోమేటిక్గా ఈ టూను ఇటు సైడ్ పంపిస్తే డివిజన్ అనేది పక్కు వస్తే మల్టీప్లై అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఈస్ టు వన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ టెన్ ఈస్ టు వన్ అయిపోయి సింపుల్ అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది రెండు ఒకే రూపంలో ఒకే నిష్పత్తి అంటే ఒకే ప్రమాణంలో ఉన్నాయా లేదా చూసుకుంటే టూ ఫైవ్ జెడ్ టెన్ ఇస్ టు వన్ సో ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము టెన్ ఇస్ టు వన్ అంటే మూడు అనేది జవాబుగా మనము గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ మనము నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒకసారి గమనించినట్లయితే రెండవ చూస్తే ఆరు బై పదమూడును మైనస్ ఏడు బై పదహారు యొక్క రెసిప్రోకల్ చే గుణించగా ఇక్కడ బాగా గుణి మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ప్రశ్నను ఇవి రెండు ఒకదానితో ఒకటి గుణించరాదు మొదటిది మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదేవిధంగా ఉండాలి రెండవది మాత్రము దాని రెసిప్రోకలు అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఒకసారి మనం చూద్దాం ఈ ప్రశ్నను బాగా చూద్దాం గమనిద్దాం సిక్స్ బై థర్టీన్ ఫస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉందట్లే దేంతో గురించాలి ఇంటూ అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ రెండవది మైనస్ సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ కాదు దాని యొక్క రెసిప్రోకల్ అంటే ఎన్వర్స్ సిక్స్టీన్ బై మైనస్ సెవెన్ ఈ విధంగా మనము దాని యొక్క రెసిప్రోకల్ను చే మనం గుణించాలి మరి ఇప్పుడు గుణిస్తే ఎంత వస్తుందో ఆన్సర్ మనం ఒకసారి జస్ట్ చెక్ చేద్దాం సో ఇవి రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్టీన్ సిక్స్ సార్ ఏమవుతుంది నైంటీ సిక్స్ థర్టీన్ సెవెన్ సార్ ఏమవుతుంది నైంటీ వన్ మైనస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లే ఉంటుంది కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ మైనస్ నైంటీ సిక్స్ బై నైంటీ వన్ అనేది ఇక్కడ జవాబు అంటే నాలుగవది ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నను మనం గమనించాల్సింది మొదటిది మాత్రం సిక్స్ బై థర్టీన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసి రెండవ దాని యొక్క రెసిప్రోకల్ అంటే ఇక్కడ బాగా మనం గమనించాలి రెసిప్రోకల్లో గుర్తును మార్చకూడదు కేవలం లవహారాలను మాత్రమే తల క్రిందలు చేయాలి ఆ విధంగా తల క్రిందలు చేసి మళ్ళీ తర్వాత గురించాలి ఇది ఈ ప్రశ్నకు సంబంధించినటువంటి సమాధానం నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూస్తే రూట్ సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ టూ రూట్ సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు దాని విలువ ఎంత ఇచ్చాడు ఫోర్ పాయింట్ టూ అయినా రూట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ మనం బాగా గమనించాలి ఈ విలువ అంటే ఇక్కడ మొదట సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు దాని యొక్క వర్గమూలము నెక్స్ట్ రూట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ యొక్క విలువ ఎంత అన్నాడు ఈ ప్రశ్నని ఎలాంటి మనకు ఆన్సర్ తెలియకపోయినా అంటే ఫార్ములా ఎలాంటి ఫార్ములా తెలియకపోయినా వాల్యూస్ తెలియకపోయినా చిన్న ఒక లాజిక్ తెలిస్తే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ను సమాధానాన్ని గుర్తించవచ్చు ఎలానో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి దీనికే కదా మనం వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఖచ్చితంగా దీనికే కదా మనం స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవాలి దాన్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి 
దేనికైతే మన వర్గం మూలం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనో దాన్ని ఒకసారి గమనిస్తే దాంట్లో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్న తర్వాత అంటే ఎన్ని ప్లేసెస్ తర్వాత పాయింట్ ఉందో ఒక్కసారి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లేసెస్ తర్వాత పాయింట్ ఉంది మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలో అయితే దాని వర్గం మూలం ఎంత అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న దాని వర్గం మూలంలో ఖచ్చితంగా మనకు దాని యొక్క వర్గం మూలంలో ఖచ్చితంగా మనము దీనికంటే అంటే దానికన్నా కరెక్ట్గా ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ సిక్స్ వాల్యూస్ తర్వాత ఉందండి కదా పాయింట్ దానిలో ఆఫ్ ఎంత త్రీ వాల్యూస్ అంటే త్రీ ప్లేసెస్ తర్వాత ఎక్కడైతే పాయింట్ ఉందో అదే దాని జవాబు అవుతుంది కాబట్టి అది ఎంత అనేది మనకు అవసరం లేదు త్రీ ప్లేసెస్ తర్వాత ఏదైతే ఉందో దాన్నే నేను ఆన్సర్గా గుర్తించేస్తాను డైరెక్ట్గా మనం ఆన్సర్ రాయచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం చేయకుండా ఎందుకంటే ఒకటి టూ ప్లేసెస్ ఉంది ఒకటి త్రీ ప్లేసెస్ ఉంది ఒకటి ఫోర్ ప్లేసెస్ ఉంది ఒకటి ఫైవ్ ప్లేసెస్ తర్వాత ఉన్నాయి అక్కడ జవాబులు మనకి ఇచ్చిండే ప్రశ్నలో ఏముంది సిక్స్ ప్లేసెస్ తర్వాత ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఉంది కాబట్టి వర్గ మూలంలో దానిలో సగం త్రీ ప్లేసెస్ కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అయిపోయి ఏం చేసే పని దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన పని లేకుండా మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ను గుర్తించవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే వర్గము వర్గ మూలానికి మధ్య ఉండే సంబంధం వర్గంలో ఎన్ని ప్లేసెస్ తర్వాత అయితే పాయింట్ ఉందో దాంట్లో సగం ఆఫ్ స్క్వైర్ రూట్లో ఉండాలి వర్గ మూలంలో ఉండాలి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తిస్తే ఈ ప్రశ్నను డైరెక్ట్గా మనం చేసేయచ్చు సులభంగా నెక్స్ట్ ప్రశ్న లేకుందా మనం ఒకసారి నెక్స్ట్ ప్రశ్న లేకు వస్తే అలా లేకుండా ఈ ప్రశ్ననే మనం సాధారణంగా అంటే ఆ లాజిక్ ఉపయోగించుకున్నా మనం చేయాల్సిన అవసరం వస్తే దీన్ని మనకు తెలిసిపోతుంది ఆల్రెడీ సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ విలువ ఫోర్ పాయింట్ టూ అన్నాడు అంటే సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ విలువ ఫోర్ పాయింట్ టూ అది రాయేస్తాం మనం అంటే ఫార్టీ టూ రాయేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఏముంది టూ ప్లేసెస్ ఉంది సో మొత్తం సిక్స్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ టూ ఇంకో ప్లేస్ బదులు జీరో పెట్టుకుంటే పాయింట్ జీరో ఇది దీని యొక్క ఆన్సర్ సో సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ బదులు మనం ఫార్టీ టూ అంటే ఫోర్ టూ రాస్తాం తర్వాత మొత్తం సిక్స్ ప్లేసెస్ కాబట్టి వన్ టూ త్రీ అంటే థర్డ్ ప్లేస్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి జీరో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ పాయింట్ పెట్టుకుంటాం ఈ విధంగా కూడా మనం దీన్ని ఆన్సర్ను గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రశ్న మనం ఒకసారి గమనించిన అయితే ఫోర్ పవర్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అయినా ఎక్స్ విలువ ఎంత ఈ విధంగా ఎక్స్ విలువ మనం కనుక్కోవాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు పోయినా కానీ గాథాంకాల్లో మొదట మనము భూములను సమానం చేసుకోవాలి ఫోర్ పవర్ టూ ఎక్స్ ఫోర్ పవర్ టూ ఎక్స్ చూడండి ఫోర్ పవర్ టూ ఎక్స్ ఒక వైపు ఉంది రెండవ వైపు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని మనము ఎలా రాయాలి అంటే ఫోర్ బేస్ వచ్చేటట్టుగా రాసుకోవాలి ఫోర్ పవర్ మళ్ళీ ఫోర్ అని రాయచ్చు మనం దాన్ని అంటే సిక్స్టీన్ స్క్వైర్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంట మామూలుగా సిక్స్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అంటే సిక్స్టీన్ యొక్క వాల్యూ ఫోర్ స్క్వైర్ ఇంకో సిక్స్టీన్ వాల్యూ ఫోర్ స్క్వైర్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఫోర్ పవర్ ఫోర్ అనొచ్చు సో ఆ విషయం మనకు తెలిసిందా ఇక్కడ క్లియర్గా అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ మనకు ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ వాల్యూ ఫోర్ టూ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమైంది ఫోర్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో ఎప్పుడైతే కింద భూములు బేసెస్ సమానం అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా పవర్స్ కూడా సమానం అవుతాయి టూ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఓన్లీ ఎక్స్ కావాలి ఫోర్ బై టూ క్యాన్సల్ చేస్తే టూ వన్ జా టూ టూ జా సో ఆన్సర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమైంది ఇక్కడ టూ కాబట్టి రెండు అనేది ఇక్కడ మనకు అందులో రెండు అనేది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ టూ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ మనకు జస్ట్ ఆ విషయం అవగాహన కావాలి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వాల్యూ మనకు తెలిస్తే సిక్స్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అని తెలిస్తే చాలు అప్పుడు ఒక సిక్స్టీన్ బదులు ఫోర్ స్క్వైర్ ఇంకో సిక్స్టీన్ బదులు ఫోర్ స్క్వైర్ మొత్తం ఫోర్ పవర్ ఫోర్ అవుతుంది ఈ విషయం మనకు తెలిసిండి అలా ఈ ప్రశ్న చేయాలంటే ఈ విషయం తెలిసిండే సులభంగా మనం ఈ ప్రశ్నను చేయవచ్చు అది తెలియనప్పుడు సాధారణమైన పద్ధతిలో అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ను మనము సాధారణంగా కారణాంకాలుగా విడదీసుకుంటూ రావాలి సాధారణమైన పద్ధతిలో చేసుకుంటూ రావాలి ఈ విధంగా ఇలా చేసుకుంటూ వస్తే మనకు మళ్ళీ 
టూ పవర్ వాల్యూ మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇది కొంచెం లెంగ్తి ప్రాసెస్ అవుతుంది ఇట్లా డైరెక్ట్గా అయితే మనము సులభంగా చేయవచ్చు అనమాట సో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని మనము ఏ విధంగా చేసుకుంటూ వచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా టూ పవర్ ఎయిట్ అనేది వస్తుంది దాని వాల్యూ అప్పుడు ఈ వైపు ఫోర్ పవర్ టూ టూ ఎక్స్ ఉంది కదా దాన్ని మనము దాన్ని కూడా టూ ఫోర్ను టూ పవర్ టూ ఇంటూ టూ ఎక్స్ అని రాసుకొని అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ భూములు సమానం చేసుకొని రెండు వైపులో టూలు ఈక్వల్ చేసుకొని ఆ పైన ఉండేది అంటే టూ ఇంటూ టూ అంటే నెక్స్ట్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టూ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి ఎయిట్ అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని కూడా చేయొచ్చు సో ఇది కొంచెం లెంగ్తి ప్రాసెస్ అవుతుంది ఫస్ట్ అయితే సులభంగా మనం చేయవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే నెక్స్ట్ ప్రశ్న గమనిస్తే అరవై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలకు ఒకటిన్నర సంవత్సరానికి ఎనిమిది పర్సెంట్ చక్కెర వడ్డీ చొప్పున ఆరు నెలలకు ఒకసారి లెక్కించే పద్ధతులు అయ్యే వడ్డీ ఎంత ఆరు నెలలకు ఒకసారి లెక్కించే పద్ధతి అంటే సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా కొద్దిగా మనకు మారుతుంది ఆ ఫార్ములా మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి జనరల్గా మనకు ఫార్ములా చక్కెర వడ్డీకి ఏ ఈక్వల్ టు పే ఇంటు వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ పవర్ ఎన్ ఇది మనకు ఫార్ములా సాధారణంగా చక్కెర వడ్డీలో మొత్తానికి మొత్తం వస్తుంది చక్కెర వడ్డీ రేటు కాదు ఏలో అసలు మొత్తం రెండు ఉంటుంది అది సాధారణంగా సూత్రం కానీ ఆరు నెలలకు అన్నప్పుడు మాత్రము దాంట్లో ఖచ్చితంగా మనం కొద్దిగా మాడిఫై చేయాలి ఆరు నెలలు కన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఎందుకు మారుతుంది ఇక్కడ సిక్స్ మంత్స్ కన్నప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ కన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఏదైతే మనం ఇక్కడ చేస్తున్నామో ఆ ఆరును బై టూ అదేవిధంగా ఈ ఎన్ పక్కన టూ అని రాసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ టూ ఎన్ అంటే ఒక నె వన్ ఇయర్కి మనం లెక్కేస్తాం ఫార్ములా కానీ ఇక్కడ సిక్స్ మంత్స్ కన్నా కాబట్టి అప్పుడు టూ టైమ్స్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఈ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది ఈ రెండు విషయాలు మనం గుర్తుంచుకొని చేయాలి అలా లేకుండా ఒకవేళ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి అన్నారు అనుకోండి ఇదే ప్రశ్న త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి అని ఇస్తే ఇలాంటిది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ త్రీ మంత్స్ ఆ ఇయర్లో ఎన్ని ఉంటాయి త్రీ మంత్స్ ఫోర్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఫోర్ ఎన్ అవుతుంది ఇది ఆర్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఆ విధంగా ఫార్ములాను మనం కొద్దిగా మార్చుకొని చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మనకు సిక్స్ మంత్స్కి అన్నారు కాబట్టి మనము ఆ సిక్స్ మంత్స్కి అన్నట్లు ఫార్ములా మనం ఒకసారి చేద్దాం ఎలా ఉందో ఒకసారి చేద్దాం జస్ట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో జీరో పి అంటాం ఇది పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎన్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది సాధారణంగా సాధారణంగా ఎన్ అని రాయస్తాం ఇక్కడ హాఫ్ మంత్ అనగా టూ ఎన్ రాయాలి మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా టూ ఎన్ రాయాలి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఎయిట్ బై టూ అవుతుంది ఇది ఇప్పుడు దీన్ని మాత్రం మనం సూరిఫై చేసుకుంటే చాలు అది ఎట్లా ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ సూరిఫై చేసుకుంటే మనకు ఈ సమాధానం సులభంగా వచ్చేస్తుంది సో మనం ఒకసారి చూస్తే సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో జీరో ఇది ఇదే విధంగా ఉంటుంది దీన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ అనేది మనం గమనించాలి జస్ట్ దీన్ని మనం కొద్దిగా గమనిస్తే సులభంగా మనము టూ తో టూ వన్ జార్ టూ ఫోర్ జార్ ఫోర్ వస్తుంది కాబట్టి ఈజీగా మనము దీన్ని ఈ లెక్కన ఆ క్యాన్సిలింగ్ ద్వారా చేయవచ్చు సో అదేవిధంగా ఎన్ ఉండే చోటు ఏమైందంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇక్కడ వేయాలి వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ మనం ఏం చేస్తే అపక్రమ భిన్నంగా మారిస్తే త్రీ బై టూ అవుతుంది టూ టూ గెట్ క్యాన్సిల్ అంటే త్రీ ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ మనకు ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఫోర్ కూడా మనం క్యాన్సిల్ కూడా వేసాం అనుకోండి ఫోర్ వన్ ద ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ సో సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో జీరో ఇంటూ ఏముంది వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ క్యాన్సిల్ కూడా వేసాం కాబట్టి ఓన్లీ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ హోల్ క్యూబ్ అనేది మనకి ఇక్కడ 
వచ్చింది దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ అంతే కాబట్టి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఈ ప్రాబ్లమ్ను క్యాన్సలింగ్ చేసుకోవాలి క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ ఈజీగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో జీరో వన్ ప్లస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ హోల్ క్యూ ఇది దీన్ని మనం సూనిఫై చేయాలి మనం గమనిస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ను ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి దాన్ని కూడా దీన్ని కూడా ఏం చేయాలంటే మనం జస్ట్ మిశ్రమ భిన్నం లాగా ఫీల్ అయ్యి దీన్ని అపక్రమ భిన్నంగా మారుతారి ఇక్కడ వన్ బై వన్ ఇంటూ వన్ బై టూ అనే విధంగా త్రీ బై టూగా మారుస్తాము అదేవిధంగా దీన్ని కూడా వన్ ప్లస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ను మిశ్రమ భిన్నంలాగానే ఫీల్ కావాలి ప్లస్ ఉన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆటోమేటిక్గా ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో జీరో ఇంటూ ఏమవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ విషయం మనకు వచ్చేస్తుంది సులభంగా మరి ఇక్కడ దానికి సంబంధించినటువంటి పైన క్యూబ్లు అని ఉంది క్యూబ్లు ఉందంటే అర్థమేమి క్యూబ్లు అని ఉందంటే మనము ఒకేసారి త్రీ టైమ్స్ వేసుకొని దాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి అని అర్థం త్రీ టైమ్స్ వేసుకొని మల్టిప్లై చేయాలి దానికి క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా త్రీ టైమ్స్ వేసుకుని దాన్ని మల్టిప్లై చేసామంటే సో ఇప్పుడు ఫైనల్లో జస్ట్ మనం సింప్లిఫై చేస్తే సరిపోతుంది సిక్స్ చూడండి సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో జీరో ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనము దాన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే సింపుల్గా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అది మనకు తెలిసిన తర్వాత స్క్వైర్స్ మళ్ళీ సేమ్ మనం అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సార్ పోతే హండ్రెడ్ మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సార్ ఫోర్ సో మనకి ఇంకా జస్ట్ ఇంకా మనం సింప్లిఫై చేసిన ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ ఎంత సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ నేను మనం జస్ట్ ఫోర్తో మొదలుపై చేస్తే చాలు అంత వస్తే మనకు సెవెన్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ వస్తుంది ఆన్సర్ అప్పుడు మనము ఒకటిగా గుర్తించాలి సో ఈ చక్రవర్తి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా సూత్రం ఉపయోగించి చక్కగా దాన్ని చేసుకుంటే సులభంగా మనకు రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం చూస్తే ఈ క్రింది నాలుగు అంకెల సంఖ్యలలో కాప్రేకర్ స్థిరాంకము ఏది ఇది ఫిక్స్డ్ బిట్ ఆరవ తరగతి మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకు అంకెలతో ఆడుకుందాం అనే చాప్టర్ చివరిలో మనకు ఆ శాస్త్రవేత్త కాప్రేకర్ శాస్త్రవేత్త గురించి ఇస్తూ దాని స్థిరాంకం విలువ కూడా అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చక్కగా ఈ వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఫిక్స్డ్ ఇది కాప్రేకర్ స్థిరాంకము ఆరు ఒకటి ఏడు నాలుగు అంటే సిక్స్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ సో ఫోర్త్ వన్ ఇక్కడ ఆప్షన్ కాబట్టి ఈ బిట్ మనకు ముందే డైరెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి నెక్స్ట్ బిట్ నైంటీ సెవెన్ బిట్ ఒకసారి చూస్తే ఒక పనిని ముప్పై మంది మనుషులు పదిహేడు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు అదే పనిని పది రోజులలో పూర్తి చేయటకు కావలసిన అదనపు మనుషుల సంఖ్య ఎంత చూడండి ఇక్కడ మనం గమనిస్తే పని మరియు రోజులకు సంబంధించి ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మనము జస్ట్ ఒక స్టెప్ వేసుకుంటే ఈజీగా మనకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన లాస్ట్లో ఏమంటే కావలసిన అదనపు మనుషుల సంఖ్య ఎంత అది బాగా చూడాలి ఎప్పుడు అంటే ఎంతమంది మనుషులు కావాలని కాదు ఆల్రెడీ థర్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎక్స్ట్రా ఎంతమంది కావాలి అని ప్రశ్న ఇక్కడ సరే మనం ఒకసారి ప్రాబ్లం చేద్దాం సింపుల్గా థర్టీ అంటే ముప్పై మంది మనకి ఇక్కడ మనుషులు పదిహేడు రోజుల్లో ఆ పనిని పూర్తి చేస్తారు అంటే సెవెంటీన్ డేస్లో ఆ పనిని థర్టీ 
మెంబర్స్ చేస్తారు మనకు పది రోజుల్లోనే కంప్లీట్ అయిపోవాల పని టెన్ డేస్లోనే కంప్లీట్ అయిపోవాల పని అంటే థర్టీ మెంబర్సే చేయాలన్నా ఇంకా ఎక్కువ మంది చేయాలన్నా అది ఒక లాజిక్ మనం గమనించాలి సెవెంటీన్ డేస్లో పూర్తి చేయాలంటే థర్టీ మెంబర్స్ కావాలి మరి టెన్ డేస్ అంటే ఇంకా తక్కువ రోజుల్లోనే అయిపోవాలి అంటే ఇంకా ముందు అయిపోవాలి అంటే ఆటోమేటిక్గా మనుషులు ఎక్కువ మంది కావాలి మనుషులు మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ మంది కావాలి కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ సెవెంటీన్ ఎక్కువ సెవెంటీన్ బై టెన్ ఎక్కువ బై తక్కువ ఇంటూ మీరు ఏమైనా ఉండే సింపుల్గా ఉండే థర్టీని అట్లా వేసేయాలి వేస్తే జస్ట్ మనం క్యాన్సిల్ కొడితే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో జీరో జీరో గెట్ క్యాన్సల్ సెవెంటీన్ త్రీ జా సెవెంటీన్ త్రీ జా ఎంత సెవెంటీన్ త్రీ జా ఫిఫ్టీ వన్ సో టెన్ డేస్లో చేయాలంటే ఫిఫ్టీ వన్ మెంబర్స్ కావాలి అది కాదు ఆన్సరు ఫిఫ్టీ వన్ మెంబర్స్ కావాలి మనకు ఆల్రెడీ ఎంతమంది ఉన్నారు థర్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వన్ కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చి ఉంటారు ఆప్షన్ వెంటనే పెట్టకూడదు ఆల్రెడీ మనకు థర్టీ ఉన్నారు కాబట్టి థర్టీని మైనస్ చేసి మిగిలిండేది ట్వంటీ వన్ కాబట్టి ఆప్షను నైంటీ సెవెన్ దానికి వన్ ట్వంటీ వన్ అనేది ఆప్షన్గా మనము గుర్తించాలి వెరీ ఈజీ జస్ట్ మనము ఆలోచించాలి తక్కువ అవసరం అయితే తక్కువ ఫస్ట్ వేసి దీంట్లో టెన్ పైన వేసి మనం సెవెంటీన్ వేస్తాం ఇక్కడ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఎక్కువ పోయి తక్కువ ఇంటూ థర్టీ సింపుల్గా మనకు ఈ ప్రశ్న వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ చూస్తే నైంటీ ఎయిత్ మనం చూస్తే ఒక డజను నిమ్మకాయలను అరవై రూపాయలు కొని పది నిమ్మకాయలు నలభై రూపాయలు చొప్పిన అమ్మితే అతనికి లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా అనేది ప్రశ్న ఒక డజను ఒక డజన్ అంటే ఎన్ని ఒక డజన్ అంటే పన్నెండు నిమ్మకాయలు పన్నెండు నిమ్మకాయలు ఎంత కమ్మినారు అరవై రూపాయలు కమ్మినారు అంటే ఒక్క నిమ్మకాయ అప్పుడు ఎంత కమ్మింటారు అరవై బై పన్నెండు గట్ క్యాన్సిల్ కొడితే ఫైవ్ రూపీస్ ఒక నిమ్మకాయ అతను దాన్ని కొనుక్కొని ఉంటాడు అతను కొనలేనటువంటి ఒక్కొక్క నిమ్మకాయని ఫైవ్ రూపీస్ అయితే అతను అమ్మిండేది పది నిమ్మకాయలు నలభై రూపాయలు చొప్పున అన్నాడు సో పది నిమ్మకాయలు నలభై రూపాయలు చొప్పున అన్నాడు అప్పుడు ఒక నిమ్మకాయ ఎంత కమ్మింటాడు నలభై బై పది క్యాన్సిల్ కొడితే ఫోర్ రూపీస్ కొనిండేదేమో ఫైవ్ రూపీస్తో అమ్మిండేదేమో ఫోర్ రూపీస్తో అంటే ఒక కాయను ఫైవ్ రూపీస్తో కొని ఫోర్ రూపీస్తో అతను అమ్మినాడు అంటే మీరే చెప్పచ్చు ఇప్పుడు లాభమా నష్టమా ఫైవ్ రూపీస్ కొన్నాడు ఫోర్ రూపీస్ కమ్మినాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఏమొచ్చింది ఇక్కడ నష్టం వచ్చింది ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత వచ్చింది ఒక రూపాయి నష్టం వచ్చింది ఒక కాయ పైన ఒక రూపాయి నష్టం వచ్చింది కాబట్టి అతను ఐదు రూపాయలు కొని మనకి ఇక్కడ నాలుగు రూపాయలు కమ్మినాడు కాబట్టి ఒక రూపాయి నష్టం వచ్చింది ఆ నష్ట శాతం ఎంత అనేది మనము కనుక్కోవాలి ఇక్కడ నష్ట శాతం ఎంత సో మనకి గమనిస్తే ఖచ్చితంగా ఒక రూపాయి అనేది మనకు వచ్చింది నష్టం అది ఓకే ఒకటి వేయాలి కొన్నవేళ ఎంత అది మాత్రమే వెళ్ళి ఇప్పుడు కొన్నవేళ పైన నష్టం కానీ లాభం కానీ మనము చేస్తాం ఇంటూ శాతం కాబట్టి హండ్రెడ్ శాతం కాబట్టి హండ్రెడ్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జెట్ టెన్ కాబట్టి ట్వంటీ కాబట్టి ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ కాబట్టి ఎంత శాతం వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ నష్ట శాతం వచ్చింది లాస్ వచ్చింది అయితే ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ నష్ట శాతము వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ నష్ట శాతము కాబట్టి ఈ నైంటీ ఎయిత్ దానికి మనము ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది మనకు నష్టం వచ్చింది అని మనము ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయచ్చు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం మనం చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా లాభమా నష్టమా అనే విషయాన్ని దాని యొక్క కొన్న వాళ్ళ పైనే మనం ఖచ్చితంగా చేయాలి అమ్మిన వాళ్ళతో మనకు పని లేదు 
అది మనం చేయవలసిన విషయం నెక్స్ట్ నైంటీ నైన్ దానికి వస్తే ఇక్కడ అతను ఇక్కడ ఒక సంఖ్యను వివరణాత్మకంగా అంటే దాని యొక్క ప్లేసెస్ ఇచ్చి టెన్ థౌజండ్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ టెన్ ఈ విధంగా వన్స్ ప్లేస్ ఇచ్చి అతను ఎక్స్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రశ్న దీన్ని మనం కలిపి కూర అన్నీ యాడ్ చేసి వేయాలి చూస్తాం మనకు అర్థమైపోతుంది మనం చూడండి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ను ఏం చేయకుండానే మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆన్సర్ బట్టి చూద్దాం చూడండి అది ఎట్లా ఒకసారి జీరో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ అన్నారు అంటే టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో ఫైవ్ అనేది ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ టైం చెప్పినాడు జీరో అనేది హండ్రెడ్ ప్లేస్లో ఉండాలి అదొకటి నెక్స్ట్ టైం చెప్పినాడు జీరో అనేది టెన్ ప్లేస్లో జీరో ఇంటూ టెన్ అన్నాడు ఈ రెండు విషయాలు మనం గమనించాలి టెన్ ప్లేస్లో జీరోను అదేవిధంగా థౌజండ్ ప్లేస్లో జీరోను ఉండేది ఏది జస్ట్ మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు టెన్ ప్లేస్లోనూ జీరో ఉండాలి థౌజండ్ ప్లేస్లో జీరో ఉండాలి ఒకసారి గమనిస్తే ఫస్ట్ దానిలో చూస్తే వన్ లో ఆఫ్సర్ వన్ లో హండ్రెడ్ థౌజండ్ ప్లేస్లో ఉంది అది వేస్ట్ దాంతో మనకు పని లేదు నెక్స్ట్ చూస్తే రెండో ఆప్షను టెన్త్ ప్లేస్లోనూ థౌజండ్ ప్లేస్లోనూ జీరో ఉంది టెన్త్ ప్లేస్లోనూ థౌజండ్ ప్లేస్లోనూ జీరో ఉంది అంటే అదే మన ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మళ్ళీ మొత్తం మనం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా మామూలుగా మనం చేయాలంటే ఇంకా అన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ అంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్స్ మళ్ళీ దాని కింద నెక్స్ట్ జీరోతో వచ్చింది కాబట్టి థౌజండ్స్ అని నెక్స్ట్ జీరో జీరో నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఇంటూ జీరో అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మనము ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ టెన్ ఇంటూ జీరో జీరో అయింది కాబట్టి లాస్ట్లో సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ ఇవన్నీ తీసుకొని యాడ్ చేయాలి ఇదే యాక్చువల్గా ప్రొసీజర్ ఇంత అవసరం లేకుండానే మనం డైరెక్ట్గా ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్లు ప్రాబ్లమ్ను ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వీలైనంత వరకు మనము ఆప్షన్స్ని చూసే జవాబు ఏదైంటి ఉందో గెస్ చేస్తే మనకు టైం ఎక్కువగా మిగులుతుంది ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నకు వస్తే హండ్రెడ్ ప్రశ్న చూస్తే ఇరవై రెండు ఇచ్చే నిశ్శేషంగా భావించాలంటే ఇక్కడ ఈ స్టార్ గుర్తుండే ప్లేస్లో ఏ అంకె ఉండాలి ఇక్కడ అంక ఇచ్చాడన్నీ స్టార్ గుర్తు ఒకటి ఇచ్చాడు మధ్యలో ఈ సంఖ్యలో ఇరవై రెండు చే నిశ్శేషంగా భావించబడాలి ఇరవై రెండు చే భావించబడాలి అనేది మనకు బాధినీత సూత్రంలో ఇరవై రెండుకు ఉండదు ఇక్కడ ఈ ప్రశ్న ఇవ్వడం ఉద్దేశం ఏమంటే ఇరవై రెండులో ఏముంది లెవెన్ పదకొండు ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ దానికోసం ఈ ప్రశ్న ఇచ్చారు మనకి ఏమేమి ఇచ్చారు ఒకసారి చూద్దాం సెవెన్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ ఇక్కడ ఏదో ఇంటూ దీని కావాలి లేదో మళ్ళీ నైన్ మళ్ళీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు ఇవి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ వీటిలో మనకేం చేయాలంటే లెవెన్కి సంబంధించినటువంటి బాధ్యత సూత్రం కనుక్కోవాలి సింపుల్ అంతే వచ్చేస్తుంది మనకు ఇక్కడ ఎక్కడైనా కానీ టూతో మనకు ఆటోమేటిక్గా లాస్ట్లో ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి టూతో పోతుంది కాబట్టి లెవెన్ టూ జా ట్వంటీ టూ కాబట్టి టూ తో అవసరం లేదు ఇంకా లెవెన్ మాత్రం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లెవెన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనము వన్ బై వన్ అంటే ఈ మొత్తం ఇదంతా ఒక సంఖ్య అనుకుందాం ఎక్స్ మధ్యలో ఇచ్చిన ఎక్స్ కూడా ఒక సంఖ్య అనుకుందాం వన్ బై వన్ ఫస్ట్ నుంచి ఆల్టర్నేటివ్గా అవన్నీ యాడ్ చేయాలి ఇవి యాడ్ చేస్తే సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ నేను చూడండి ఒకసారి సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఆ ఎక్స్ పక్కన పెట్టేసి సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత అయింది ట్వంటీ అయింది క్లియర్గా ఓకే నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏముందో మనం ఒకసారి చూడాలి రిమైనింగ్ ఆల్టర్నేట్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఒకసారి మనం తీసుకోవాలి ఏమేమి ఉన్నాయి టూ ఉంది ఫోర్ ఉంది నైన్ ఉంది టూ ఫోర్ నైన్ సో టూ ఫోర్ నైన్ అంటే టూ ఫోర్ ఎంత సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ మనం ఆల్టర్నేటివ్గా అంటే మొదటిదేమో సిక్స్టీ వచ్చింది దాని తర్వాత కిందది ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది మొదటి నెలలో ఎక్స్ యాడ్ చేయాలో మనం చేయాలా ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు చూడండి ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఎంత వస్తుంది డిఫరెన్స్ ఫైవ్ వస్తుంది లెవెన్తో పోవాలంటే 
ఈ విధంగా ఆల్టర్నేట్గా ఉండేటటువంటి అంకెల మొత్తాన్ని మనం చేస్తే ఆ మొత్తం రెండు సమానంగా అయినా రావాలి లేదా వాటి భేదము పదకొండు రావాలి లేదా పదకొండు కొనిజం రావచ్చు పదకొండు రావాలంటే ఆల్రెడీ ఐదు వచ్చింది అంటే ఇంకా ఎంత ఎక్కువ రావాలి మనకి ఇక్కడ పదకొండు రావాలంటే ఐదు పదకొండు కన్నా ఎంత తక్కువ ఉంది ఆరు తక్కువ ఉంది సిక్స్ తక్కువ ఉంది అంటే ఈ ప్లేస్లో ఏముండల్లా సిక్స్ ఉంటే సరిపోతుంది సిక్స్ నింటే ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ అయింటే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ పదకొండు వచ్చేసింది కాబట్టి ఆ ఎక్స్ ఉండే ప్లేస్లో ఏముండాలి సిక్స్ ఉండాలి ఆ విషయాన్ని మనము ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయాలి సిక్స్ ఉండాలి సో ఇలా మనము ఈ ప్రశ్నను సులభంగా చేయవచ్చు నెక్స్ట్ వస్తే ఏవైనా మూడు సరే కియాలు కానీ ఐదు బిందువులు కూడా గీయగలిగే రేఖల సంఖ్య ఎంత సరే కియాలు కాదు అంటే మూడు సరే కియాలుగా ఉండకూడదు అన్నాడు అంటే ఎన్నైనా మళ్ళీ మనకు ఏ రెండు అయినా ఉండొచ్చు అంటే ఒక్కొక్క దాని నుంచి రెండు కలిపి మనం ఒకటి గీస్తాం కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ అని గీయచ్చు మనం ఇక్కడ టెన్ గీయచ్చు త్రీ పాయింట్స్ సరే కియంగా ఉండకూడదు కాబట్టి ఎలా అయినా ఉండొచ్చు కాబట్టి మనం గీసే వాటికి మళ్ళీ ఎలా గీయచ్చు అలా గీయవచ్చు అంటే ఆ బిందువులు కూడా మనం గీయచ్చు కాబట్టి కామన్గా ఏ రెండింటి మధ్య అయినా మనం గీయచ్చు కాబట్టి ఈ విధంగా అప్పుడు మనం మొత్తము ఎన్ని గీయచ్చు అంటే టెన్ పది రేఖలను మనము గీయవచ్చు ఈ విధంగా మనము ఈ ప్రశ్నను అర్థం చేసుకోవాలి దీని తర్వాత ప్రశ్న వన్ నాట్ టూది మనం ఒకసారి గమనిస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అనే మూల మొట్టమునకు ఉండే రేఖీయ సౌష్టవ రేఖల సంఖ్య అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది లంబకోణ సమద్విభాహ లంబకోణ త్రిభుజం అంటాం సమద్విభాహ లంబకోణ త్రిభుజం అంటే ఈ విధంగా ఉంది మూల మొట్టం అని అర్థం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమి ఇవి రెండు భుజాలు కూడా సమానంగా ఉంటాయి అని ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ సమానంగా ఉంటాయని ఇప్పుడు మనకు రేఖీయ సౌష్టవ రేఖలు వాటి మధ్యలో మనము ఒక గీతను గీసుకోవచ్చు ఎందుకు గీసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మనకు సెంటర్లో ఒక లైన్ గీసామంటే ఆ లైన్ ఈ పక్క ఆఫ్ ఆ పక్క ఆఫ్ అవుతుంది సెంటర్లో మనం గీయచ్చు కాబట్టి దీనికి ఎన్ని గీయవచ్చు అంటే సౌష్టవ రేఖలు ఒకటి ఒక రేఖను గీయవచ్చు కాబట్టి దీని యొక్క సౌష్టవ రేఖల సంఖ్య ఒకటి ఇలా మనము ఈ ప్రశ్నను గమనిద్దాం ఈ ప్రశ్నలో పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్లు మరియు పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు రెండు భుజాలుగా కలిగిన త్రిభుజానికి క్రింది కొలతలో మూడవ భుజంగా ఉండగలిగేది ఏది అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ త్రిభుజ భుజాల ధర్మాలకు సంబంధించిన ప్రశ్న ఇది త్రిభుజ భుజాల ధర్మాలు ఏం చెప్తాయి ఏవైనా సరే రెండు భుజాల మొత్తము మూడవ భుజం కన్నా ఎక్కువగాను రెండు భుజాల భేదము మూడవ భుజం కన్నా తక్కువగాను ఉండాలి అనేటువంటి రెండు నియమాలు మనం చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి రెండు భుజాల భేదం తీస్తే ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఇదేమవుతుంది మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తీసుకోబోతాము ఇక్కడ ఉండే ఆప్షన్లో ఈ ఆన్సర్ కన్నా తక్కువే ఉండాలి అది ప్రశ్న అంటే మనం తీసుకుని ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు అనుకున్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ భుజము అప్పుడు ఈ భేదము ఆ మూడు కన్నా తక్కువ ఉండాలి మరి లేదు కదా ఖచ్చితంగా తక్కువ ఉండాలంటే అది ఖచ్చితంగా ఏమై ఉంటుంది ఆన్సరు ఏమై ఉంటుంది ఆన్సరు ఐదు అయి ఉంటుంది ఏమై ఉంటుంది ఐదు వాటి ఒకేసారి మనం దీన్ని ఆన్సర్ను గుర్తించవచ్చు ఒకవేళ థర్టీ టూ ఎందుకు కాకూడదు అని వచ్చినాం థర్టీ టూ తీసుకున్నాం అనుకోండి థర్టీ టూ మైనస్ ఎయిటీన్ సో థర్టీ టూ మైనస్ ఎయిటీన్ చేద్దాం సో ఇవి రెండు మనం తీసాం అనుకోండి లేదా థర్టీ టూ మైనస్ ఫోర్టీన్ చేసాం ఏదైనా ఏవైనా రెండు తీసుకోవచ్చు థర్టీ టూ మైనస్ ఫోర్టీన్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎయిటీన్ వస్తుంది అంటే వాటి భేదము తీసి మూడో దానికన్నా చిన్నదిగా ఉండాలి కానీ ఏమవుతుంది దానికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎయిటీన్ కాబట్టి ఈ థర్టీ టూ అయి ఉండదు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఫైవ్ ఖచ్చితంగా మనం ఆన్సర్ ఏం పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫైవ్గా గుర్తించవచ్చు ఈ విధంగా ధర్మాలు ఉపయోగించి మనము ఆప్షన్ను 
దేన్ని చేయవాలి సో ఆన్సర్ ఐదు దీని నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఫోర్ ఆర్ నాలుగు ఆర్ యూనిట్లు వ్యాసార్థంగా కలిగిన అర్ధ వృత్త వైశాల్యము వృత్త వైశాలం సూత్రం తెలిస్తే చాలు అర్ధ వృత్త వైశాలం సపరేట్గా ఉండదు వృత్త వైశాలం సూత్రం మనకు అందరికీ తెలుసు కదా ఏమి వృత్త వైశాలం యొక్క సూత్రము మనకు తెలుసు పై ఆర్ స్క్వైర్ అర్ధ వృత్తం అంటే పై ఆర్ స్క్వైర్ బై టూ ఇదే అర్ధ వృత్తం వృత్త వైశాలను ఆఫ్ చేస్తే అదే అర్ధ వృత్తం అవుతుంది ఇక్కడ దీంట్లో ఈ ఆర్ వాల్యూ వ్యాసార్థం అంటే అర్థం అంటే ఆర్ వాల్యూ ఫోర్ ఆర్ అని ఇచ్చారు అని అర్థం సో పై అట్లే ఉంది ఆర్ ఉండే చోట మాత్రము ఫోర్ ఆర్ పైన స్క్వైర్ బై టూ అట్లా నేను జస్ట్ సింప్లిఫై చేయాలి అంతే జస్ట్ సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ ఒకేసారి వచ్చేస్తుంది ఆన్సరు జస్ట్ సింప్లిఫై చేద్దాం పై అట్లే ఉంటుంది దాని మార్పు లేదు ఫోర్ ఆర్ స్క్వైర్ ఫోర్ ఆర్ స్క్వైర్ ఏమవుతుంది ఫోర్ స్క్వైర్ అంటే ఎయిట్ కాదు ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సో సిక్స్టీన్ ఆర్ స్క్వైర్ సిక్స్టీన్ ఆర్ స్క్వైర్ బై టూ అవుతుంది టూతో టూ వన్ సార్ టూ ఎయిట్ సార్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడు ఏమొస్తుంది పైన ఎయిట్ పై ఆర్ స్క్వైర్ ఎయిట్ పై ఆర్ స్క్వైర్ ఇదే ఆన్సర్ ఎయిట్ పై ఆర్ స్క్వైర్ అనేది ఆన్సరు మరి ఎయిట్ పై ఆర్ స్క్వైర్ ఎక్కడ ఉంది ఇచ్చిన ఆప్షన్లో అదే ఆన్సర్ ఎయిట్ పై ఆర్ స్క్వైర్ అనేది ఆప్షన్ సింపుల్గా దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి జవాబును గుర్తించాలి నెక్స్ట్ ఒక లంబకోణ త్రిభుజ వైశాల్యము నూట యాభై సెంటీమీటర్ల స్క్వైర్ అయినా లంబకోణం కలిగిన త్రిభుజ భుజాలలో ఒకటి ఇరవై సెంటీమీటర్లు అయినా ఆ త్రిభుజం యొక్క చుట్టూ కొలత ఎంత చూడండి లంబకోణ త్రిభుజ వైశాల్యము అయినా మామూలు త్రిభుజ వైశాల్యమైన ఫార్ములా ఆఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు అది ఫార్ములా మామూలుగా ఆఫ్ బీ ఇంటూ హెచ్ అంటాం కానీ లంబకోణ త్రిభుజం అయితే ప్రత్యేకత ఏమంటే లంబకోణం ఎక్కడైతే కలిగి ఉంటుందో దానికి ఇరువైపులు ఉండే భుజాలే ఇవ్వతాయి అదే భూమి అవుతుందో ఒకటి ఇంకోటి ఎత్తు అవుతుంది కాబట్టి రెండు భుజాలు వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో అదే వస్తుంది స్పెషాలిటీ లంబకోణ త్రిభుజంలో మాత్రము ఇవి రెండు వచ్చేస్తాయి ఈ కింద ఉండేది ఇది భూమి అవుతుంది ఇది ఎత్తు అవుతుంది అంటే ఇవి రెండు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి ఈ బిహెచ్లో ఉంటాయి దీంతో ఒకటి ఇచ్చేసిన అదే ట్వంటీ అంటే ఒకటి చేయడం జరిగిపోయింది ఇంకా మీరు మనం హెచ్చు అనుకోవాలి అప్పుడు రెండు వచ్చేస్తాయి రెండు తెలిసిపోతాయి ఇవి రెండు హెచ్ పైన చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్క్వైర్ వాల్యూ కనుక్కుంటామంటే దానికి ఉన్నటువంటి కర్ణ విలువ అనుకున్నామంటే మూడుని యాడ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన చుట్టుకొలత వచ్చేస్తుంది చుట్టుకొలత రావాలంటే మూడు తెలియాలి ఈ మూడు తెలిసిన తల్లా మూడు తెలిసిన తల్లా అప్పుడు మాత్రమే మనం చుట్టూ ఉండే కొలతను లెక్కించవచ్చు సో ఈ ఆఫ్ బిహెచ్ వాల్యూ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది ఆఫ్ బిహెచ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చాడు వన్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాడు దాని ద్వారా మనము ఒక బి వాల్యూ ట్వంటీ వేసి ఈజీగా మనం కనుక్కుందాం నేను ఒకసారి గమనిస్తే ఆఫ్ బి అంటే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి ట్వంటీ హెచ్ మనకు తెలియదు ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాడు జస్ట్ మనము దీన్ని ఇటువైపు నుంచి అరవైపు పంపించడం జస్ట్ అంతే ఏం లేదు టూ వన్ జా టూ టెన్ జా ఓన్లీ హెచ్ కావాలంటే వన్ ఫిఫ్టీ బై టెన్ క్యాన్సిల్ ధర ఎదుగులు ఫిఫ్టీన్ వాడు వచ్చేసి మనకి ఈజీగా ఇక్కడ సులభంగా ఫిఫ్టీన్ ఇంకోటి మనం కనుక్కున్నాం ఒక ట్వంటీ ఇచ్చాడు ఇంకో ఆప్షన్ ఏమైంది ఫిఫ్టీన్ అయింది సో ఈ ట్వంటీ ఈ ఫిఫ్టీన్ తెలిసిన తర్వాత మనకు కనుక్కోవాల్సింది థర్డ్ వన్ కనుక్కోవాలి ఫిఫ్టీన్ ఒక ట్వంటీ ఇచ్చాడు ఇంకా థర్డ్ వన్ మనం కనుక్కోవాలి థర్డ్ వన్ కనుక్కోవాలంటే మనము పైతాగర సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించాలి ఒక వైపు ట్వంటీ ఇంకోటి ఫిఫ్టీన్ రెండింటికి స్క్వైర్ చేయండి ట్వంటీ స్క్వైర్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ చేయండి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేయండి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంకా వర్గమూలం ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ 
సో ఒకటి ట్వంటీ ఒకటి ఫిఫ్టీన్ ఇంకోటి ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇది పైతాగరస్ ఫార్ములా మనం గమనించాలి అంటే భుజాలు రెండింటి యొక్క భుజాల వాల్యూస్ చేస్తే వాటి యొక్క వర్గాలు అంటే ఫిఫ్టీన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీకి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ వర్గాలు కనుక్కొని యాడ్ చేసి మళ్ళీ వర్గ మనం కనుక్కుంటే మనం మూడో భుజం వచ్చేస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇక మనకు తెలిసిపోయింది ట్వంటీ ఒకటి ఫిఫ్టీన్ ఒకటి ట్వంటీ ఫైవ్ ఒకటి ఏమవుతుంది అప్పుడు ఆ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే మూడింటి మనం యాడ్ చేయాలి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ కాబట్టి దీని జవాబు మనం ఏం చేయొచ్చు దీన్ని సిక్స్టీని గుర్తించవచ్చు దీని సమాధానం సిక్స్టీ ఈ విధంగా మనము ఈ ప్రశ్నను చేయాలి నెక్స్ట్ ఒక చతురస్ర కర్ణము పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్లైనా దాని భుజం ఎంత చతురస్ర కర్ణం ఇచ్చారు ఇక్కడ దాని భుజం మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మరి చతురస కర్ణానికి భుజానికి మధ్య ఉండే సంబంధం ఏమి అది మనం తెలుసుకోవాలి కర్ణము అంటే భుజము ఇంటూ రూట్ టూ అంటాం అంటే భుజానికి రూట్ టూ టైమ్స్ కర్ణం అనేది ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనకు మనకు భుజం కావాలి ఇక్కడ భుజం అప్పుడు ఈ రూట్ టూని ఈ పక్కన పంపించాలి కర్ణాన్ని రూట్ టూతో డివిజన్ చేస్తే భుజం వచ్చేస్తుంది సింపుల్ సో కర్ణాన్ని రూట్ టూతో డివిజన్ చేస్తే భుజం వచ్చేస్తుంది కర్ణం ఇచ్చినాను కదా ఎంత ఇచ్చారు కర్ణము ఎయిటీన్ బై రూట్ టూ సో ఈ రూట్ టూ మనకి వెళ్ళిపోవాలంటే లవహారా నుండింటి రూట్ టూతో గుణకారం చేయాలి ఎయిటీన్ ఇంటూ రూట్ టూ ఎయిటీన్ రూట్ టూ రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూ చేస్తే రూట్ టూ స్క్వైర్ వస్తుంది కింద హారంలో స్క్వైర్ కూడా రూట్ క్యాన్సర్ అవుతుంది కింద ఏమి వస్తుంది ఓన్లీ టూ వస్తుంది ఓన్లీ ఏమి వస్తుంది ఇక్కడ టూ రావడం జరుగుతుంది అన్నమాట టూ వన్ సార్ టూ నైన్ సార్ ఏం ఆన్సరు నైన్ రూట్ టూ ఏం ఆన్సరు నైన్ రూట్ టూ మూడవది ఆన్సర్ అది సింపుల్ బాగా ఇక్కడ సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎయిటీన్ మనము రూట్ టూతో డివిజన్ చేయాలి అది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఎయిటీన్ రూట్ టూతో డివిజన్ చేయాలి అది మన కాన్సెప్ట్ రూట్ టూతో మనం డైరెక్ట్గా చేయలేమని దీన్ని ఏం చేసామంటే ఈ రూట్ టూ వెళ్ళిపోయేదానికి లవాన్ని హారాన్ని రెండింటినీ రూట్ టూతో మల్టిప్లై చేసాం చేస్తే ఎయిటీన్ ఇంటూ రూట్ టూ ఎయిటీన్ రూట్లు అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చేసింది రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూ రూట్ టూ స్క్వైర్ అంటే రూట్ టూ స్క్వైర్ స్క్వైర్ కూడా రూట్కి వెళ్ళిపోతే ఓన్లీ టూ వచ్చింది ఈ టూతో ఇక్కడ క్యాన్సర్ అవుతుంది టూ వన్ సార్ టూ నైన్ సార్ ఆన్సర్ నైన్ ఇంటూ రూట్ టూ నైన్ రూట్ టూ ఇది ఫార్మ్ ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రశ్నను చేయాలి నెక్స్ట్ది వన్ నాట్ సెవెన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు నాలుగు అయినప్పుడు ఎన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఎన్ క్యూబ్డ్ బై టూ ప్లస్ ఎన్ స్క్వైర్ బై ఫోర్ విలువ ఎంత ఇది మనకు ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా ఈ ఎన్ ఉండే చోట విలువను నాలుగును మనం ప్రత్యేపిస్తే చాలు డైరెక్ట్గా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది చూద్దాం ఎన్ ఉండే చోట మనం ప్రత్యేపిస్తే ఫోర్ పవర్ ఫోర్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ క్యూ బై టూ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఎప్పుడు మనము ఎన్ విలువ నాలుగు ప్రతిచేపించిన తర్వాత ఈ సమీకరణం ఇక్కడ పైన గమనిస్తే హా లవంలో నాలుగులు ఉన్నాయి నాలుగులు ఏడ మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఏడ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ వేయాలంటే క్యాన్సిల్ కొట్టేయచ్చు ఏం సమస్య లేదు డైరెక్ట్గా మనకు పోతుంది అనిపిస్తే చెక్ కొట్టచ్చు లేదంటే దాన్ని విలువ కనుక్కోవచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఫోర్తో మనం ఒకసారి డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ కొడితే నాలుగులో మూడు ఉంటాయి ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి కదా ఫోర్లో టూ వెళ్ళిపోతే ఒకటి ఉంటుంది ఫైనల్గా మనకి ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ క్యూబ్డ్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఫోర్ క్యూబ్డ్ ప్లస్ రెండో దాంట్లో ఫోర్ క్యూబ్డ్ అట్లే ఉంది బై టూ ప్లస్ లాస్ట్ దాంట్లో క్యాన్సిల్ అయిపోతే మొత్తం రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి అంటే ఓన్లీ ఫోర్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే చాలు 
ఏమైన గేమ్ అవసరం లేదు జస్ట్ దాన్ని మనము సింప్లిఫై చేస్తే చాలు ఇదేం అవసరం లేదు దీంతో మనకు పని లేదు ఇంకా దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మరి ఇక్కడ గమనిస్తే దీని వాల్యూ ఫోర్ 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 దాని వాల్యూ ఎంత ఫోర్ క్యూబ్డ్ వాల్యూ ఇది మనకు తెలిసింది వాళ్ళు డైరెక్ట్గా తెలియకపోయినా మనము చేసుకోవచ్చు మల్టిప్లై చేసుకొని ఫోర్ క్యూబ్డ్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే మూడు సార్లు ఫోర్ని మల్టిప్లై చేయాలి ఎంత వస్తుంది మూడు సార్లు మల్టిప్లై చేస్తే మూడు సార్లు మల్టిప్లై చేస్తే మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ 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 దే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ దే సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది మనకు ఆటోమేటిక్గా సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ పక్కది కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ బై టూ పక్కది ఫోర్ దీన్ని టూ అంటే ఆఫ్ చేస్తే థర్టీ టూ వస్తుంది వీటి మూడింటిని యాడ్ చేస్తే చాలు సిక్స్టీ ఫోర్ థర్టీ టూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ థర్టీ టూ ఫోర్ వీటిని యాడ్ చేస్తే చాలు సో ఏమవుతుంది ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంత వస్తుంది హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ వాల్యూ హండ్రెడ్ ఆ విధంగా మనం ఆ ప్రాబ్లమ్లో చేయాలి హండ్రెడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్రాబ్లం మనం ఒకసారి గమనిస్తే టూ బై త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయినా ఎక్స్ విలువ ఎంత ఇక్కడ ఎక్స్ విలువ మనం కనుక్కోవాలంటే ఇచ్చినటువంటి భిన్నాల రూపంలో ఇచ్చిన దాన్ని మనం జస్ట్ పక్కన రాసుకొని క్రాస్ మల్ఫై చేస్తే చాలు చూడండి టూ బై త్రీ ఎక్స్ ఒకటి మైనస్ వన్ బై టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అని ఇచ్చిన మనకి ఇవ్వడం చూడండి దీన్ని జస్ట్ క్రాస్ మల్ఫై చేస్తే ఈజీగా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది జస్ట్ క్రాస్ మల్ఫై చేయాలి ఎవరు రెండు ఇట్లా చేయండి ఎవరు రెండు ఇట్లా చేయండి ఎవరు రెండు చేస్తే ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది ఒకసారి ఫోర్ ఎక్స్ ఎవరు రెండు చేస్తే ఏం వస్తుంది త్రీ ఇంటూ వన్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ బై ఇవి రెండు ఇట్లే అంత సిక్స్ రైట్ సెవెన్ రెండు నాలుగు అట్లే ఉంటుంది ఇక్కడ జస్ట్ గమనిస్తే ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ బై సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ నాలుగు ఎక్స్లో మూడు ఎక్స్ పోతే ఎంత వస్తుంది ఎంత ఉంటుంది మనకు కేవలం ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది బై సిక్స్ ఈక్వల్ టు నాలుగు అట్లా నీకు ఎక్స్ మాత్రమే కావాలి ఏ ఆరుతో పని లేదు అది అటు సైడ్ పంపించి అంటే మల్టీప్లై ఈ పక్క డివిజన్ కాబట్టి ఒక మల్టీప్లై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ అది ఇది ఆన్సర్ సిక్స్ ఫోర్ జా సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ సో సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు ఆ విధంగా సులభంగా మనం లెక్కను చేయొచ్చాలి నెక్స్ట్ వన్ నాట్ నైన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ల యొక్క మధ్యగతం పన్నెండు అయినా ఆ దత్తాంశం యొక్క అంక మాధ్యమం ఎంత మధ్యగతము అనేది ఎలా వస్తుందంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి రాసులను ఆరోహణ క్రమంలో రాసుకోవాలి లేదా అవరోహణ క్రమంలో రాసుకోవాలి అంటే చిన్న నుంచి పెద్దది రాసుకోవాలా లేదా పెద్దది నుంచి చిన్నది రాసుకుంటే మధ్యలో ఏదైతే ఉంటుందో అదే మధ్యగతం మధ్యలో ఏదైతే ఉంటుందో అదే మనకు మధ్యగతం ఎక్స్ ఉంది టూ ఎక్స్ ఉంది ఫోర్ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ మూడు పదాలు ఉన్నాయి వీటిలో మధ్యలో ఏముందో ఇదే మధ్యగతం అంటే ఏది మధ్యగతం ఇక్కడ టూ ఎక్స్ అనేది మధ్యగతము దాని వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినారు ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ అనేది ట్వెల్వ్ అయితే రెండు దేనితో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ట్వెల్వ్ వస్తుంది లేదా ఎక్స్ వాల్యూ కనుక అంటే టూను ఈ పక్క డివైడ్ చేయండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ వన్ జా టూ సిక్స్ ఆర్ సో మనకి ఏమొచ్చింది ఎక్స్ విలువ మనకు ఆటోమేటిక్గా సిక్స్ అనేది వచ్చింది అప్పుడు మనకు ఈ ఎక్స్ వాల్యూ చేసిన తర్వాత ఈ మూడు అంకెలు ఏవో తెలిసిపోతాయి సిక్స్ ఇది సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే టూ ఎక్స్ అంటే టూ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఫోర్ ఎక్స్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది 
ట్వంటీ ఫోర్ అనేది అవడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఈ విధంగా త్రీ వచ్చినాయి ఈ వాల్యూస్ తెలిసినాయి మనకు సిక్స్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇప్పుడు ఆ దత్తాంశం యొక్క అంక మాధ్యమం అంక మాధ్యమం అంటే సగటు ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసి మూడు కదా త్రీ కదా ఉండేది ఈ త్రీని యాడ్ చేసి త్రీతో డివైడ్ చేయాలి త్రీని యాడ్ చేయండి ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ థర్టీ ఇది ఒక ట్వెల్వ్ అంటే ఫార్టీ టూ బై త్రీ త్రీతో డివిజన్ చేయండి ఎందుకంటే అంక మాధ్యమం యొక్క సూత్రం అది రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య రాసుల మొత్తము అంటే ఈ మూడింటిని మీరు ఒకసారి యాడ్ చేయండి ఏవేవి సిక్స్ను ట్వెల్వ్ను ట్వంటీ ఫోర్ను ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ థర్టీ ఫార్టీ టూ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ త్రీ వన్ సార్ త్రీ పోతే వన్ ఉంటుంది వన్ మన ట్వెల్వ్ అవుతుంది త్రీ ఫోర్ సార్ అవుతుంది సో మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్టీన్ అనేది ఆప్షన్ త్రీ అనేది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం ఈ అంక మధ్యమాన్ని కనుక్కోవాలి దీని తర్వాత మనకు ఫార్ములాలో డైరెక్ట్గా ఏ అంటే ఏమి అని ఇచ్చాడు ఇది మనకు డైరెక్ట్గా దీంట్లో ఏ అంటే ఏమి ఎక్స్ ఉన్న అంటే ఏమి ఎన్ అంటే ఏమి ఇవన్నీ మనకు సాంకేతిక శాస్త్రంలో వాటి విలువలు మనం డైరెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి అది మనకు తెలిసిందేది ఇక్కడ ఎస్టిమేటెడ్ మీన్ అంటే ఊహించిన సగటును మనం ఇక్కడ ఏగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏ అంటే ఇక్కడ ఊహించిన సగటు నెక్స్ట్ ప్రశ్నకు మనం వస్తే ఏను ప్రాతినిధ్యం వహించే గణన చిహ్నం ఏది ఏని ప్రాతినిధ్యం వహించే గణన చిహ్నం ఏది సెవెన్ రావాలి మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ ఇది ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ ఏ ఇది ఫైవ్ ఏ ఇది ఇట్లా రాయరు అసలు తప్పది ఫైవ్ ఇది పక్కన వన్ ఉందంటే సిక్స్ అవుతుంది ఇది పక్కన టూ ఉండాలి అంటే సెవెన్ అవుతుంది వన్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మనకు పక్కన టూ ఉండే ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫైవ్ ప్లస్ టూ దట్ ఈజ్ గోల్ సెవెన్ ఇది ఆన్సర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఫోర్త్ను ఆన్సర్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీని తర్వాత వాల్యూ ఏ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ థౌజండ్తో వెయ్యితో మనం డివిజన్ చేసేటప్పుడు డివైడెడ్ బై అది డివిజన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాయింట్ వాల్యూ ఏమవుతుందని మనం తెలుసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ గుణకారం చేస్తే ఆ పాయింట్ ఉండేటువంటి విలువలు కుడివైపుకు కదులుతాయి డివైడెడ్ బై చేస్తే పాయింట్ విలువలు ఎడమ వైపు కదులుతాయి ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఇంపార్టెంటు గుణకారం బాగా పాగహారం చేసినప్పుడు పాయింట్ విలువ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది గుణకారం చేసినప్పుడు ఇచ్చిన దశాంశ భిన్నంలోని పాయింట్ అనేది కుడివైపుకు కదులుతుంది మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము బాగాహారం దేంతో చేస్తున్నాము థౌజండ్తో థౌజండ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి జీరోస్ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి అంటే మనకు ఎన్ని జీరోస్ ఉంటే అన్ని ప్లేసెస్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది ఒకసారిగా ఆల్రెడీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది త్రీ ప్లేసెస్ ఆ త్రీ ప్లేసెస్ దాటుకొని పాయింట్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్గా ఆన్సర్ ఆ త్రీ ప్లేసెస్ దాటుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది డివైడెడ్ బై కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది ఒకటోది ఆన్సర్ వస్తేనే మనకు అర్థమైపోతుంది ఈ విధంగా మనము చేయకుండా లెక్కను మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు మరి ఇక్కడ పొడవు మరియు వెడల్పు రెండు ఇచ్చారు పొడవు ఆరున్నర సెంటీమీటరు వెడల్పు మూడున్నర సెంటీమీటర్లు అయితే చతుర్స్థం యొక్క వైశాల్యం చతుర్థ వైశాల్యం మనకు తెలుసు పొడవు ఇంటూ వెడల్పు పొడవు ఇచ్చారు వెడల్పు ఇచ్చారు అంతే కాకపోతే ఇక్కడ ఇచ్చిన పొడవును మిశ్రమ భిన్నంలో ఇచ్చారు వెడల్పును మిశ్రమ భిన్నంలో ఇచ్చారు దీన్ని జస్ట్ ఆ పక్రమ భిన్నం లేక మార్చుకోవడం మార్చుకోండి ఆరు రెండు పద్నాలుగు ఆరే ఇక్కడ చూసుకోండి సిక్స్ సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ అంటే థర్టీన్ బై టూ ఆరు వందల పన్నెండు ఒకటి పదమూడు బై రెండు అవుతుంది అదేవిధంగా ఇంటూ దీన్ని కూడా మనం మార్చుకుంటే మూడు రెండులో ఆరు ఒకటి ఏడు బై రెండు అవుతుంది ఈ రెండింటి గుణకారం చేయాలి గుణకారం లవాని లవంతో చేయండి హాలనాంతో చేయండి నైంటీ వన్ పదమూడు ఏళ్ళ తొంభై ఒకటి రెండు వందల నాలుగు వచ్చేసింది ఇది మనకు వచ్చినవి అంటే ఆన్సర్ అయితే మనకు వచ్చినది అపక్రమ భిన్నము అక్కడ వచ్చినది అంటే మిశ్రమ భిన్నాలు కాబట్టి జస్ట్ మనము దాన్ని మార్చుకోవాలి అపక్రమ భిన్నాన్ని మిశ్రమ భిన్నంగా మార్చుకోవాలి నాలుగు తొమ్మిది సార్లు పోతుంది మనం ఒకసారి చూద్దాం 
ఫోర్త్ ఎన్ని టైమ్స్ మనకి ఇక్కడ అవుతుంది అనేది మనం చూసుకోవాలి ఫోర్త్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ పోతే వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో వన్ అంటే లెవెన్ ఉంటుంది టోటల్గా సో లెవెన్లో మళ్ళీ మనం ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ పోతే ఎంత మిగులుతుంది త్రీ మిగులుతుంది లెవెన్లో కాబట్టి ఆ త్రీ పైన ఉంటుంది కింద యాజ్ ఇస్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ త్రీ బై ఫోర్ అనేది ఇక్కడ జవాబుగా మనం తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ టూ త్రీ బై ఫోర్ సో ఇక్కడ మనము ఈ అపక్రమ భిన్నాన్ని మిశ్రమ భిన్నంగా మార్చేది కూడా తెలుసుకోవాలి ఇది చాలా ఈజీ మనకు తెలిసిండేది ఆ విధంగా దాన్ని మిశ్రమ భిన్నంగా మార్చండి నూట పద్నాలుగో దానికి వస్తే ఒకసారి మనం గమనిస్తే ది అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ బై థర్టీన్ ఇస్ ఇలాంటి ఈ ఇన్వర్స్ పైన మనం సాధారణంగా ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి ఇక్కడ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అన్నాడు సంకలన విలోమము ఈరోజు మనం చేసిండే ఈ ప్రశ్నలోనే ఒక చోట ఫస్ట్లోనూ సెకండ్లోనూ మనం ప్రశ్నలు ఒక దాంట్లో మనం గమనిస్తే అది లేచి రెండవ ప్రశ్న అనుకుంటా ఆ రెండవ ప్రశ్న గమనిస్తే అక్కడ మనం రెసి ప్రోకల్ చేసాం దాన్ని మనం ఏమంటామంటే గుణకార విలోమం అంటాం రెసి ప్రోకల్ అంటే గుణకార విలోమం ఇక్కడ సంకలన విలోమం సంకలన విలోమం ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైతే మనకు అక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందో ఏ భిన్నాన్ని అయితే ఇస్తారో ఆ భిన్నానికి సంకలన విలోమము అంటే మనం చేయాల్సిన ఏమంటే దాని యొక్క గుర్తును మాత్రమే మార్చాలి ఇంకేం మనం మార్చకూడదు దానికి ఇచ్చినటువంటి గుర్తును మాత్రమే మార్చాలి జస్ట్ దీని గుర్తును మార్చాలి మైనస్ ప్లస్ చేయాలి అంతే ఇదే ఆన్సర్ అలా లేకుండా గుణకార విలోమం కానీ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు గుర్తుతో పని లేదు దీని మొత్తాన్ని రేసి ప్రతాల క్రింద చేయాలి హారాన్ని లవం గాను లవాన్ హారాన్ గాను ఎప్పుడు అది గుణకార విలోమము లేదా ఉత్క్రమము అంటాం అంటే రెసి ప్రోకల్ ఆ సందర్భంలో అలా చేయాలి సంకలన విలోమం అంటే గుడ్డిగా మనము ఏదైనా అని దాని యొక్క గుర్తు మార్చండి దీనికి మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ చేసాం అసలు ఏమీ లేకుండా మామూలుగా ప్లస్ ఉంది దాని ముందు మైనస్ పెడతాం అంతే ఏ విధంగా ఈ మ్యాథ్స్ విభాగాన్ని సులభంగా మనము చేసుకోవాలి అంతే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ బాగా ప్రిపేర్ కాండి సులభంగా మీరు నేర్చుకోండి మ్యాథ్స్